es werden die Zeitungen nicht verschwinden, es werden die Zeitschriften nicht verschwinden, so wenig wie Bücher oder Filme verschwunden sind oder selbst die Malerei, traditionelle Malerei, nichts verschwindet. Es muss sich verändern, das ist das Entscheidende. Today, if you're living in a developed country and you have access to the Internet and you're good at using the Internet, you have certain um, expectations of access to knowledge that you wouldn't have had 40 years ago. Uh, if, I'm, if I mention Armenia and you think, uh, Armenia, I don't really remember that much about Armenia, um, I expect that you can go and find out in 10 minutes the basics of where it is and what's going on there. We have the emergence of social systems that replicate the intimacy of the small town using technological means. Because Facebook gives you the same visibility into your friends' lives that you used to have listening to the people having sex in the hut next door or over the backyard fence. Um, Ushahidi is about um, aggregating information, um, information that can be gathered from SMS, email, web uh, web reports where you go to a website and fill out a uh, an incident report or also through Twitter and that information is aggregated and put on a map. Before Snowden I had a hard time convincing customers that they should encrypt their, their data. They, 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 they weren't done, they said yes, yes we need to do that but when I have a team that actually has some time left we'll do it. After these revelations it's much easier to have this conversation with customers that if they have sensitive business data or personal identifiable information of their customers, they should encrypt it. And these days, that conversation is a lot easier. And we give customers a whole toolbox of these encryption tools such that they can actually really protect themselves so that they are the only ones who decide who have access to their data, not us as a provider. Heutzutage geht man eigentlich nicht mehr zu den Seiten der, der Hersteller, der, der Nachrichten, also die Informationen finde ich auch woanders. Viel interessanter ist es für, für Firmen im Internet, die auch eine eigene Homepage haben, auch dahin zu gehen, wo die Leute sind. Und wenn 500 Leute auf einem großen Marktplatz bei Facebook sind, sollte ich vielleicht auch dahin gehen. Und nicht nur quasi auf meiner Homepage Nachrichten anbieten, sondern auch auf anderen Seiten dort, wo das virtuelle Volk ist. Es frustriert mich wirklich, dass die Art und Weise, wie wir heute Vorlesungen halten, bereits 1000 Jahre alt ist. Wir haben 1000 Jahre, die Universität wurde gerade im Jahr 1088 erfunden. Damals gab es noch keinen Buchdruck, da war die Vorlesung der beste Weg, Informationen zu verbreiten. Und heute, nach 1000 Jahren, fast 1000 Jahren, machen wir das immer noch genauso. Ja? Alle anderen Industrien haben sich geändert. Ja? Film zum Beispiel, Zetterleut hat die Filmindustrie komplett verändert, äh, Theater. Ähm, digitale Medien haben alles verändert, nur nicht die Universitäten. Wie kommt es, dass die Städten des Fortschrittes die rückständigsten Städten überhaupt sind? Cyberspace is increasingly the key battlefield of the 21st century. Networks are remarkably robust. It's pretty hard to take down the network, although it, it could be done in theory. But in order to avert a catastrophic collapse uh, of the Internet, we need to make sure uh, that its defenses are secure. And that's where the state comes back in, performing its traditional role of saying to creative networks, hey, you need protection, you're vulnerable, you need us. What do people read in the morning and in the evening and at noon? <laughs> well, the, thing, the first thing is to understand what people read all the time, and that is Facebook, YouTube, pictures of cute kittens, and celebrity gossip. Uh, we do tend to see uh, much more financial news, financial publications read during the day. Uh, we tend to see uh, more celebrity gossip you know, at night. Uh, we also look at the difference between the things people read and the things people share. And we find that people read a lot of the same stuff. So they read all that salacious, juicy stuff. They look at silly pictures, um, but they share out things that make them look smart. Life is part of ordinary das Leben matter, ist ja ein Teil der gewöhnlichen Materie, die eben den Teil des Universums uh, stellt, mit der wir uns befassen, mit den großen Beschleunigern und den Colliders, von denen wir auch heute Nachmittag gehört haben. Warum fangen wir allgemein an? Warum glauben Sie, braucht man das? Weil großes Durcheinander herrscht. Wir haben äh, zwar ein europäisches Gesetz, das äh, kommt aus dem Jahre 1995, 
aus Prä-Internet-Zeiten. Und deshalb ist es normal, dass das Gesetz angepasst werden muss. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, aufgrund dieses Gesetzes hat jeder Staat sein eigenes Gesetz gemacht. Und zwar im Riesen durcheinander. Und wir würden Ordnung darin bringen. Und zwar nach folgendem Grundsatz. Ein Kontinent, eine Regel für alle mit hohem Schutz für den Bürger.